红姐，我太爱这条项链，为什么？我一直在找一条适合你的，终于把它找到了。你知道为什么？这个项链戴在你身上，让你更加的女人，更加的漂亮，更加的温婉。嗯，好看，好吗？何先生是吧？我叫 Peter，Steve。照你这么说的话。你是觉得唐小姐还不够有女人味儿，对吗？你觉得你还需要一条项链，来显示出自己的女人味儿吗？啊 ，Peter， 方便欣赏一下吗？多少钱？一万八。Peter， 以我的经验来看呢，这条项链并不是真的。那你好不好给我一个理由，为什么唐小姐要花一万八千块钱去买一条假的项链呢？让我给她上课呢。看你上下穿的一般黑，就一个字儿土，知道吗？嗯，我觉得挺好啊。你看这个袖扣。好像是乾隆时期的，对吧？出土的文物，出土的，是土吗？没文化。Peter， 这是你给我的理由吗 ？Coco Chanel， 你知道吗？法国先锋时装设计师 ，Chanel 品牌的创始人，他的珠宝观是什么？把真货穿在身上，戴在身上的珠宝变成像假的，把假珠宝戴在身上像真的。有一天你要把爱马仕给我穿成摊货，我告诉你赢了啊。OK，Peter，、okay, 那如果照你这么说的话。那我可以在地摊上面去扫一箱子像这样的东西的话，我觉得也花不了一万八千块钱，你觉得？康明，齐老师，您朋友。曹大师，哎呦，辛苦您，辛苦您。你好，你好，快请进。我给你说，我叫曹大师，特别的灵。曹大师，这位是。唐总，幸会，幸会、啊。快坐，快坐。下边，好，下边，啊，下边来。最重要的一点，如何保持咱们家收支平衡？也就是说，你们每个月怎么往家里交钱？我先声明啊，要讨论这个问题，一人一票，那可就不太合理。嗯，那怎么不合理啊？明摆着的。我挣一千多，你挣三百万，二家就基本不挣钱。那依着你怎么办呢？依着我啊！你要是一票，我就得两票。再加呢，你说就算半票，或者干脆说他就没有投票权。那、啊、为什么呀？呃，帮我把水递过来一下。那、啊、这整天没事干不无聊啊？不无聊，舒服。这才叫生活。吃饱了喝足了看电视啊，让我也享受享受生活啊。对，您知道您现在过叫什么吗？就是您曾经批评我的那种寄生虫一般的生活。吃饱混天黑。那吃饱混天黑啊。我可不是八叶子，忙了这么多年了啊，难得有空我歇一会儿。去里边给我拿一毛巾被出来，我得盖着，万一我睡着了，还凉着我啊。哎呀，好好享受一下遥控器的微笑，这电视不好看。哟，电话响了，帮我拿过来。你歇着吧，我还是给你放下了。拜拜。放注意安全啊。喂，我家呢？你说红姐二吧，她。认识一个这么不要脸的货，哪儿来的呀？找一算命的说跟人家天作之合，这得给算命塞多少钱呀、啊？太无耻了！他见过不要脸的，真没见过这么这么不要脸的啊！喂，赵浩
啊，我家呢？什么事儿？苏哥，你赶紧来一趟吧。刚才来一算命的，跟唐总一算，说让唐总立刻找个人接手公司，否则要有血光之灾。还说让唐总赶紧找个人结婚冲喜。唐总刚才已经跟我们宣布了，这齐建军他下午就要走马上任了。我去，结婚冲喜。这个唐老板他也信啊，他脑袋真是让门夹了呀！听见吧，冲喜冲喜，这鲁迅笔下写的叫冲喜，这太可怕了，二百五吧他啊！不是底下是一骗子，完全是骗子。报警，这必须得报警。呀，报警！干嘛我报警？你你怎么不去报警啊？你是他司机。杨师傅，方便吗？聊两句。你找我聊啊？我们到楼上找一个咖啡厅，安静一点，慢慢聊两句。咖啡我就不喝了，有什么事就这儿说吧。杨，我这个人呢，比较直接，你也知道啊，说话办事容易得罪人。之前呢，我要是说了什么或者做了什么得罪了您的话，见谅。就这事，知道。其实，不是这件事情。我，你长话短说，什么事儿、啊？那我就直说了啊。我认识一个老板，是我当时 MBA 班上的同学。他现在特别着急，想要找一个技术好而且人可靠的司机。我第一个就想到你了，工资比现在至少高一倍。谢谢啊，我在这儿待着挺好。嗯，杨师傅，其实我要讲的呢，也不是这件事情。哎，您知道，公司有一些底下的是非的员工，他们经常在议论您，您知道吗？议论我什么呀？议论您和唐总。别生气，别生气，我根本不相信的。谁人背后不说人？谁人不被别人说呢？况且。唐总已经决定娶我了，唐总已经决定嫁给我了，而且他跟我说了，你们之间绝对是清白的，我绝对相信。说什么？别生气，杨师傅，我绝对没有往心里去，我也不考虑我自己的感受，我主要考虑的是您。不是这个，刚才那句说的什么？哪句啊？前面。唐总已经决定嫁给我了。哎，那辆车，现在是我的，唐总送我的结婚礼物。杨师傅，考虑一下我的提议啊。找唐总啊！这里现在是我的办公室。慢着，杨师傅。公司现在正在考虑改制转型。刚才在楼下，我跟你说那些话，其实是为了你好。如果你要是不接受的话，只好请你离开公司了。说什么？公司现在所有的事务由我来负责，所以我有这个权利。你可以选择体面的辞职，或者被我 fire。fire。sorry， 开除，炒鱿鱼。you got fired。
啊，敲得震天响，心脏病都要给你扎出来了。你怎么没去上班啊？不想上班，给我自己放个假不行吗？有时候人生的低谷是命运给我们放了一个长假，让我们好好寻找新的自我。公司的事情就交给建军去打理。那他要开除我，是你的意思吗？他要开除你啊？他倒是跟我说过，他要调整公司的人事，怎么这么快就调到你的头上来了？没关系，这件事情我可以跟他说。以后你还可以继续给他开车。不用，你别跟他说。如果是给他开车，我就辞了，不伺候。我是替你着急。你着什么急啊？不是，你还分得清谁对你好啊？谁要害你吗？谁是好人，谁是坏人吗？谁要害我呀？你是要结婚吗？对呀、啊。跟齐建娟啊？对呀、啊。为什么呀？因为我要做一个女人，我想结婚。I'd like to get married。你就是想结婚，你也不能随随便便找一个人就结婚吧？这随随便便呢？跟我奶奶、爷爷、姥姥、姥爷比，我已经很不随便了。他们结婚前都不认识。揭了盖头才认识的，撞见谁就是谁，那不也过了一辈子吗？甜甜蜜蜜的。行行行，我不跟你抬这杠，咱说齐建军啊。你跟他认识才多长时间？就算他不是一个骗子，你是不是也应该对他再了解了解？我告诉你，婚姻的好坏长短跟两个人认识多长时间没有一毛钱的关系。你跟石或者自由恋爱吧，不也离了吗？我爸我妈，父母之命媒妁之言，见了一面领证了，过得挺好。那是你爸你妈，不是齐建军。我齐建军怎么了？你要是跟齐建军，你还不如跟我呢。我跟他还不如跟你，嗯，你们俩是什么东西？我是个什么物件吗？你让我跟你，你给我一个理由，我凭什么跟你呀、啊？你想过要娶我吗？时间不长，我就想过、啊，那会儿树苗还小，没法说。因为那会儿跟树苗说他妈还回来呢，他以为他妈还要回来，我们一家三口还能在一起。我就是想过，我也没法说。那会儿除了弄树苗，我就是弄你，啊，拉着你满北京城大大小小的超市，我跑遍了，推销那护理垫去养老院还是我给你出的主意吧。有时候收你车钱，有时候不收你车钱，凭什么不收你车钱？因为我那会儿惦记你了，行了吧？还还还那年冬天，你还租住那小平房的时候，生意没炉子，你给我打电话。两句话没说，你就没声了，我就知道出事了，煤气中毒啊！我一路闯着红灯去你们家，踹开门，我把你扛医院去。医院里我待了三天，那会儿医生跟我说可能会留后遗症，可能会精神异常，说话说不利落。那会儿我也想过，我想过你要真那样了，外边不能干了，回家给我做饭去。
。你那天问我心里有没有过你，我不知道这算不算是有。后来呢？后来你这发展的太快了，这一转眼你就变得这么有钱了。我还怎么想啊？我怎么敢想啊？搁心里头呗。你高兴我就高兴了，这每天接你，见着你，我这心里就踏实了。你要是哪天不高兴了，跟谁嚷嚷了，我这回去晚上也睡不踏实，我就得琢磨了，今儿又怎么了？谁又招你了？你在心里面供了我十几年，你把我一直供在心里面，啊、你这是在向我求婚吗？我考虑考虑吧，你让我再想想，可以吗？还有别的事儿吗？没什么事儿，你先回去吧。让我等多长时间给我信儿？你在心里都把我供了十几年了，你也不急着一时半会儿吧？那你齐建军呢？你跟我求婚，是你爱我呢，还是为了阻止我嫁给齐建军呢？那我这心里要是没你，我管这闲事干嘛？你是一个好人呢，你助人为乐呀，义薄云天。你能分得清好和爱吗？我承认你对我是挺好的，你对别人也挺好的呀。养老院那些老头老太太，你跟他们都不认识，你对他们也挺好的呀。再说，你对我的这种好，父亲对女儿，哥哥对妹妹，也会这样。那个时候树苗要跟高小舅，你觉得高小舅不靠谱，你不也要跟他拼命吗？哎，那我又不是你爸，又不是你哥，我凭啥？为啥要为你拼命呢？你喊啥你妈？你忽然这么大声，你吓唬谁你妈？你说你心里头有我，你要娶我，你回去等信儿行不行嘛？行不行我是见不得你伤心，行，见不得你受委屈，我见不得你被谁骗了。你再过得不好，我心里比你难受一百倍、一千倍，我就是不想让自己难受，行吗？喊啥你们？有啥好喊的吗？喊啥你们爱着一个女人整整十年，太感动了。哎呀，嘿嘿嘿，哎，红红，差不多了吧？差远了。差不多就行了呀。凭什么他一表白我就得答应？对，好女人咱就得矜持。哎呀，关键是杨硕本来就是一个面瓜，你这么一矜持，他还以为你不喜欢他呢。得，这两个人不是又失之交臂了吗？啊，算了算了算了算了，两个人在一起过日子，不在这个，不在这个。我也觉得不行。你说杨树叽里呱啦说了一大堆，连个爱字都没说出口。哎，我说姑奶奶，你能不能不挑事了
，别看热闹不嫌事大，差不多就行了。我也觉着不能就这么答应了，求婚怎么着也得让他单膝跪地。我要让他双膝跪地。爸，我给您出一主意啊，你看我这不是要走了吗？你就可以这理由。然后别老这儿晃，影响我看电视、啊。别听我说，影响我说话了。你呢？你这理由，清堂王阿姨唱歌，然后给她唱那个《爱你在心口难开》，对吧？电话里。嗯、喂，喂，您哪位啊？哦，好，好，好，我马上过来，啊，马上过来。干嘛去？还没说完呢。这样，你在家呀，好好规划一下这事儿。我觉得这事儿不能光请人什么唱个歌就完了，最少得吃顿饭吧，一个烛光晚宴什么的，要既隆重又浪漫那种啊。好好琢磨琢磨。你干嘛去？你先告诉我。我出去一趟。去哪儿？马上回来。什么时候回来？是吗？说你这一个人跑这喝酒，纳了闷了啊！慢点，车在前面。走。杨树，啊？干嘛呢？你想干嘛呀？你什么意思啊你？他喝多了，给我打电话去。孟总，这个不是我跟他喝的，不，不是我把他喝成这样的。跟跟跟我走，包包吗？别别别，孟总，真不是我跟他喝的酒。他喝多了，打电话说让我接他一趟。你刚上我这表白完，就把人女朋友灌多了。我没有。你有，我看见了，我亲眼看见了。你两面三刀，口是心非，贼心不死，死地无银三百两，骗子！太缺德了，帮你们这种忙，就是。我都怪不落人的，活该，让你骗我那么久。谁啊？啊？杨树啊？嗯，没有。如果不是。灯光一闪，是否还沉溺在过去？尘世间还没有曙光，先把那回忆全收藏。于是你成了心中唯一的墙。
间变成遗憾的温床，在脑海肆意的生长。梦有时做得太匆忙，会让人迷失了方向。男人的肩膀扛多少累的重量，谁懂我？爸有事儿出去一趟。妈，我听说你拿着一堆破罐子卖给人唐红，是真的吗？这怎么能叫骗呢？这叫资本的原始积累。姑娘，你知道吗？资本来到这个世界上，从头到脚每个毛孔滴着的都是血污。谁说的呀？马克思。哎，那你的意思就是，你现在从头到脚，每个毛孔都沾着血污呗？姑娘，我告诉你啊。咱赤手空拳来到这个世界上，人家有的是背景，咱有的是背影。咱要不是有那点梦想，咱要不努力，咱要不从头到脚都滴着血污，咱凭什么呀？啊、哦！你到底怎么骗他买的呀？你教教我呗。切！你教。咦？刘娘，能不能？麻烦你去跟唐红解释一下昨天晚上的事儿。哎，昨天喝多了，什么都不记得了。不可能啊！你怎么可能什么都不记得了？是你打电话跟我说的。那我就是什么都不记得了呀。杨叔，啊。你干嘛？问我，跑到我公司来纠缠我的员工啊？啊，没有没有，我是想让他，那个出版社的人来了，你先去接待一下。啊，好。啊。哎，甭解释。我是过来人，哎，你就是有什么，我我也不往心里去，绝绝绝绝对没有。你听我说啊，我知道，我有过家，人生这么漫长，谁对谁有个好感，那都是再正常不过的了，是不是？但是，杨叔，我可是跟唐红亲眼看见你开着人家唐红的车，啊，要不是我们俩及时赶到。哎，你说你怎么就这么胆大呢？你把一姑娘喝的那么多，然后你还准备把她弄上车？我跟你说，你知道你这叫什么吗？这叫趁人之危，你这是犯罪！我跟你说，我我发誓，孟总，是，我去的时候他已经喝多了，是他给我打电话让我。别解释了，别解释了，这个事儿，我给你出个主意，你只有一条路可以走，你赶紧去唐红他们家，啊，负荆请罪。这事谁解释都没用，只有你自己亲自去解释。另外啊，杨叔啊，我对你还有个要求，啊，你能不能离我远点儿，啊，别老在我这儿划来来划来去，你什么意思啊？当初我喜欢唐红，你划来来划来去，把我划拉成外人了，我这现在刚，你又开始划了，我跟你说啊，以后咱俩之间保持个安全距离，你让我消停一会儿行不行？不是呢，我这我别跟我解释，没，别跟我解释了，我不是跟你说了吗？你赶紧去唐红他们家，亲自去跟唐红解释，赶紧去，快快快快快，快走，快快走。快走真就这么回事儿？我这要有一句瞎话，天打五雷轰。那我告诉你，人在喝醉的时候，第一个给谁打电话，就说明他不是他给我打的，是服务员给我打的。服务员为什么会给你打电话呢？他把我的号码在他手机里设置成一了。一 ，Number One。哎呀，能不是不这样阴阳怪气吗？真的是服务员给我打的，打通了，告诉我让我去一趟。你说我怎么办？我不能见死不救啊！不是那人啊！你的电话按一是谁呀、啊？树苗，杨树苗
，不行，你试试。我是几啊？二。<笑>我是够二的。你真是二？我确实二，只当了是二吗？我还以为你心里面就有我，把我当成你爱的人。如果我心里难过了，你会比我难过一百倍、一千倍、一万倍。啊！呀，羞死二啊！啊！哈喽，建军儿。断了，我给他打过去。我给您改成三了。无所谓，建军儿。刚才怎么断了呀？什么惊喜啊？我猜，我猜不出来。你说。那好啊，我穿什么衣服去？啊？好吧，你在那等我，我马上就过来。怎么还没走呢？我要走了。真就那么回事儿，你能不能信我一回啊？我为什么要相信你呢？行行行，你不信也行啊。路遥知马力，日久见人心。你，你干嘛去啊？一会儿。我要去参加一个 party， 齐建军要把他的家人介绍给我认识。那中国可有句老话啊，男怕选错行，女怕嫁错郎。有一句话你听说过吗？宁肯做了，做错了而后悔，也不要没做，错过了而后悔。齐建军告诉我的，完全是胡说八道。那有些事儿能错，有些事儿就不能错。有些事儿你一旦错了，下辈子还。好吧，下辈子如果我还记得你，我们誓言要在一起。不过一张明信片而已，这件怎么样？不是他给你下什么药了？好浪漫！我要脱了，你还不走吗 ？If little by little you stop loving me, I shall stop loving you. Little by little, let my soul. 有求于我呀！哎呀，学英语啊！别扯别的，干嘛呀？别不好意思问啊！我摊上这倒霉事儿，也有你责任啊！不是什么事儿，就我也有责任了。不是你老跟我说的，唐红喜欢我吗？啊，老让我主动点，主动点。我昨天主动了。嗯。他让我回家等信儿。我这热脸贴个冷屁股呢。然后呢？哎，晚上不是接一电话吗？是那 KTV 服务员打给我的，说顾晶晶一个人喝多了，让我去一趟，我就去了。昨晚上您干这个去了？我说你怎么撂下电话撒腿就跑啊？服务员给我打电话，嗯，说他一个人喝多了，那我能不去吗？那万一再出点什么事儿呢？你没干别的吧？不会酒后乱性了？去，你爸有那么不道德吗？嗯
，哪来这么多新词儿？什么词儿？什么叫九河乱性？书本上的成吗？懂吗你？风流茶说和，酒是色美人。有用的不学，没没用的学的比谁都快。问吧，不然出去。嗯，这也算是一门学问。啊，我就算不耻下问了啊。嗯。你说他喝多了，我们俩出来，他站不稳。嗯。我就得扶着他。说重点。问题就是我扶着他，刚一出来就碰上唐红了，还蒙了他。唐红就跟我急了，说白天刚跟他表白完，晚上就把这一小姑娘惯得烂醉如泥，问我想干嘛？我哪说得清楚啊？这我刚找胡晶晶，他愣说他昨晚喝多了。什么都记不起来了，我怎么？把你点针给我背的。啊，谁说不是呢？爸，我认为呢，这考验您的时候到了。嗯，我觉得吧，你就冲过去，跟唐红说，你要是冤枉我，你就错失了一个。真正爱你的人，这不行，这行。要我说啊，你就买束花直接求婚，就说您是这世界上最爱他的人，没有人比您更爱他了。他要不接受，那就是他损失。这是一种王者归来式的求婚。你就这么说啊，从来没有一个人比我更爱你了。你得谢谢我。哦，对，咱还得用英文说他不喜欢那洋范儿嘛。你就说 ，Thank me for loving you. No way anyone has ever tried. 哈哈哈。这叫忙着归来。对啊，是不是特霸气？你想啊，给你求我，你还得谢谢我，因为没有人比我更爱你。这老百姓话不就是，你要不跟我结婚，就过这村没这店了吗 ？Exactly， 肯定不行，本身就就误会，人看你跟你姑娘喝醉了在一块儿，你还这么着，王掌归来，不找臭吗？你可以试试去，不能试，这属于胡闹。王者归来不行，被 pass 掉。那咱来点贱招吧。不能太贱。嗯，给您示范一个。嗯。You eyes close, I die. You eyes. Open, I come back alive. You as close and open again and again. I die and come back time after time. 什么意思？就是你眼睛闭上，我死了；你睁开，我又活了；你眨眨眨眨，我就死去活来千百回。哇，太贱了，不行！爸，不是你这也太不学无术了吧？这英国阿伯丁大学研究发现。直接，真挚的表白方式是最有效的。不是，在这大学没什么研究的，都研究这玩意儿啊？什么叫这玩意儿啊？这叫爱情，成吗？爱情是关系到人类幸福的。您瞧您，老没爱情，说明什么？没文化，不学习，跟不上时代。对对对对对这这这这这不行，嗯。还有没有别的办法？你有没有中庸点的？他们俩之间的，嗯。啊，这个听着。Grow old along with me, the best is yet to be。就是与我白头到老是最美好的事儿。还用这么复杂
，不就是执子之手，与子偕老吗？那俩不一样，唐红她喜欢的是洋发，你得那么说去。您来一个，看着我，用诚挚热烈的眼神，然后一字一字说，第一个胡肉，说呀，谢吧，你这些招不适合我，我想明白了，还得找顾晶晶，跟她说清楚，睡去。这人生啊，总是在编故事中度过。人，八岁的时候你得编故事哄他睡，十八岁的时候你得编故事骗他跟你睡，二十八岁的时候不用编故事他不跟你睡，三十八岁的时候他编故事骗你跟他睡，四十八岁的时候你得编故事，怎么着也不能跟他睡。可乐吗？挺可乐的呀、啊。谁呀、啊？来了。没。顾晶晶在吗？他不在家，你给他打电话吧。我给他打了，他不接。我能不能在这儿等他？我有特别重要的事儿。那不行，我家里有客人呢。树哥，何大壮。你怎么在这儿？打打什么？何大壮。谁是何大壮？你叫何大壮。哦，他叫 Peter， Peter， Peter。<笑>大壮。哎哎，小姐，我正准备告诉你，我给自己起洋名不是怕别人笑话我，而是因为派出所不给我改身份证啊。你怎么不跟别人说你？你妈你爸你起名叫丽丽，你你告诉他我你叫刘秀兰，你怎么说？谁叫刘秀兰、啊？你啊，你叫刘秀兰。那你倒是把身份证拿出来给我看看啊！我就不相信你爸你妈给你起名叫丽丽，那派出所但是能给你上户口吗你？你我一哥们儿给他孩子起名叫西蒙，你知道吗？到派出所直接打回来了，人说了。您得给孩子起名叫奥巴马，我们得认啊，对不对？中国人有中国人的姓，中国人的名，有叫西门，这姓西门，谁姓西啊？你告诉我啊，你到底姓什么？姓朱、姓狗、姓惠，还是姓刁，还是姓赖啊？杨先生，你笑什么呢？晶晶已经有男朋友了。我知道她有男朋友，我就是想让她带着她男朋友去一趟唐红那儿，给我解释一下。这事儿我告诉你，你找顾晶晶没用，是真没用。你想，就算他答应你帮你忙，说自己喝大了，那红姐她相信吗？没准人俩以为你合着伙捏糊人家呢。那怎么办？哎呀，那怎么办？我有办法，我告诉你，女人是感性动物，你要用身体温暖她。想多了，绝对想多了。我还什么都没想呢，我现在脑子一片空白，怎么温暖？我跟你说，他的意思就是让你拥抱他。拥抱啊！嗯。现在见我气儿就不打一出来，还拥抱呢，我都得打嘴巴抽我。树哥呀，爱情需要勇气，知道吗？那歌咋唱来着？爱真的需要勇气，就是有点跑调。没错，爱是刀山你要赶上，火海你也得闯，你知道吗？这是关键时候。他越是气不打一处来，你要扑上去，他就是怒火满腔，你也得上，知道吗？一把把他抱住。没明白？来，咱们示范一下。哎呀，哎呀，横眉冷对，怒目圆睁，一二三，抱紧，啪！看见了吗？明白了吗？越挣扎越抱紧，知道吗？挣扎。哎呀，你放开我，放开我，放开我！明白了吗？明白了吗？哦，放我下。要不我再给他示范一遍？老示范什么呀？你示范？哎呀，树哥他人老实，他不会嘛。我的意思是你示范有用吗？是他抱还是你抱？你来，你抱我。嗯？不行，你得练。你把我当唐红，来。嗯。哎呀，来。哎，你要不好意思，你就从后面抱。哎，这样还有惊喜。哎哎哎
，没没法，那还得正面抱，一一会儿要接吻的，你知道吗？正面。怎么回事你啊,啊？怎么了？捣什么乱？我没捣乱。别捣乱了。不知道，我我看着就行。不行不行不行，你回来你回来。我跟你说啊，嗯，你一定要出其不意走到他面前，把手搭到他的腰上。腰上对对，从后面抱着也行。抱哪儿呢你流氓、哎？我怎么就成流氓了我？抱哪儿呢？我给他示范，抱你的腰。示范什么呀？你示范。又不是你抱，是人家抱。你抱，全身上下都抱完了你。你谁抱你了？你没抱吗？你看见他抱了吗钥匙在哪儿？爸，一会儿你可千万别紧张啊！我不紧张，用不用我陪你啊？不用，家待着，该干嘛干嘛。太过分了吧，啊！这小白脸送的花你就插花瓶里，我这也鲜花啊，啊！扔垃圾桶里，太过分了吧！乾坤，你给我读下流的英文诗句，是可忍，孰不可忍？你神经病啊！你，我告诉你，你别以为那小白脸是对你真心的。我告诉你，你现在是还行，等到时候，等你老了，我一直都是，怎么现在还行？成了，成了黄脸婆了。那小白脸儿就给你扔了。我告诉你，别说话。
神经病你！快跑！冬天的离开，我在某年某月醒过来。我想，我等，我期待，未来却不能理智安排。真够面！唐红阿姨，我发现我爸一个大秘密，你知道吗？就他这些信里啊，他都是写给自己的，而且每一封信都有您，真的，是他每封信开头都有一个“石慧你好”，但那后面那个内容就再也没有跟石慧有关的了。那实惠你好吧，他只是一种习惯，就说他只是我爸的习惯，那不叫爱，是说他那个曾经爱过，或者说是曾经以为自己很爱。真的，他这每封信全都是您，跟他一点关系都没有。我给您念念，就比如这个啊。嗯，今天养老院的邱大爷对我说，唐红是一个好媳妇儿，他让我追，我说怎么可能呢？他就说我面，有你吧。哎，再给你念一个。现在快到中秋了，唐红说她也是一个人过，邀请我和树苗一起去过中秋节，我答应了。还有，随便一封都有。唐红今天穿了一件黄色的裙子，像是一个围裙。说她，她还不高兴。唐红阿姨，你自己看，顾晶晶，她最多也就算是我爸生命中的一个小插曲，就跟这个夏天我被一个叫高小军的人吸引一样，仅此而已。唐红阿姨，我爸是真的爱你。我跟树苗说了。去唐红家过中秋，树苗特别开心。唐红家有一面巨大的玻璃幕墙，在他家过中秋，我还挺期待的。树苗说，今年的中秋十五，月亮十五圆，下次将是二零二一年。他说，这是因为月球的运行轨迹不是一个正圆，所以并不是每一个农历十五都是月亮最圆的时刻。下次要再等八年。树苗说的我也挺感慨，八年以前。
树苗才十岁，时间过得可真快呀、啊。那时候，唐红推销尿不湿已经两年了，没什么大起色。我给他出主意，让他上养老院推销去。人家不让他推销，他就做志愿者，给老人做护理，一下子还把局面打开了。还记得他签第一单生意，高兴的手舞足蹈。那天他穿了一条红裙子，非要请我去酒吧喝酒。那是我第一次去酒吧，第一次喝洋酒，那酒难喝的哟。叫你爸来，让他来跟我说猜猜我是谁？你谁啊？小杨同学，唐红阿姨在不在？亲爱的，亲爱的，亲爱的。哦，在干什么？怎么这么多信啊？这些都是我爸写给唐红阿姨的。杨师傅蛮复古的。曹大师已经为我们选好了良辰，明天上午十点半，民政局。九点的时候，我会准时出现在你家的楼下，啊，记得，今天晚上自己要准备好身份证、户口本，明天早上我会带早餐过来给你。亲爱的，明天就是我们的 big day。今天的你，格外的美丽，我的新娘。爸，唐红明儿可就领结婚证去了。不是您为什么要眼睁睁的看着自己爱的人被人娶走呢？吴爱，您爱您就是爱，您自己都没有意识到您有多爱他。爸，你非得等失去才后悔是吗？得得得吧，烦不烦？是吧？看看，你有多爱他。我不知道这样走了多久，驯鹿太长，绕白了头。生活教会我，自己迷合伤口，梦想成为行骗自己的理由。爱在心里，已经储藏太久，幸福转身在那个路口？当拥抱总是。在那风起之后，我却错过了花开的时候。风在走，云在走，
前方有谁在等候？看太多的笑脸，谁能分享煎熬的泪流？岁月无情的手，将青春拿走。哦，是否太快总会？想用爱去消费一场不朽。看太多的笑脸，谁能分享煎熬的泪流？岁月无情的手，将青春拿走。哦，是否太快总会？是否还有资格还手？想用爱去消费一场不朽。